আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দু হাজার একুশ সালের প্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি শহীদ হুসার এম এস ইজিটিজিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের অষ্টম সপ্তাহের পদার্থ বিজ্ঞান ছয় নং অ্যাসাইনমেন্টের শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম চামচে আলোর ধর্ম তো আমরা চলে আসলাম নির্ধারিত কাজের উত্তরে কনাং প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের উত্তরটি ব্যাখ্যা করার আগে আমাদের এক পালক তোমাদের প্রশ্নটি দেখা দরকার এটি হলো তোমাদের দু হাজার একুশ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট পদার্থবিজ্ঞান স্তর এসএসসি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হলো তোমাদের প্রশ্ন এবং তোমাদের প্রশ্ন নম্বর তিনটি অংশ দেওয়া আছে অর্থাৎ মোট মোট নম্বর বারো তো এই তিনটি অংশে তুমি যদি পূর্ণ নম্বর পেতে চাও তাহলে তুমি অর্থাৎ সরি মোট নম্বর দশ তো এই পূর্ণ দশের ভিতরে দশ পেতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই ক খ গ এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাহলে আমরা একটু প্রশ্নটার দেখি জুম করে যাতে করে আমাদের প্রশ্ন কি বলা আছে দেখো চামচে আলোর ধর্ম একটি নতুন চকচকে ধাতব চামচ নাও চামচটি সামনে ধরে চামচের ভিতর ও বাইরের অংশে নিজের প্রতিবিম্ব আলো ভালো করে দেখো এবার চামচের ভিতর অংশ সামনের পিছনে করে তোমার প্রতিবিম্বের প্রকৃতি আকার আকৃতি লক্ষ্য করো একইভাবে বাইরের অংশের জন্য তোমার প্রতিবিম্বের প্রকৃতি আকার আকৃতি লক্ষ্য করো মনে করো চামচের বক্রতার ব্যাসার্ধ ফোর সেন্টিমিটার এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক চামচের ভিতরের এবং বাইরের অংশ কি ধরনের আয়না তা একে দেখা খ নম্বর মধ্যে চামচের ভিতরের অংশের জন্য তোমার পছন্দের দৈর্ঘ্যের একটি পেন্সিল বক্রতার ব্যাসার্ধের ভেতর ও ফোকাস দূরত্বের ভেতর বসিয়ে প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রকৃতি আকার জ্যামিতি বক্স ব্যবহার করে একে দেখা এবং বিবর্ধন বের করো চামচের বাইরের অংশের জন্য তোমার পছন্দের দৈর্ঘ্যের একটি পেন্সিল বক্রতার ব্যাসাদের ভেতর ও ফোকাস দূরত্বের ভেতর বসিয়ে প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রকৃতি আকার জ্যামিতি বক্স ব্যবহার করে একে দেখা ও বিবর্ধন বের করো তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা নমুনা উত্তরপত্রটি তৈরি করেছি তাহলে আমরা চলো আমরা চলে যাই নমুনা উত্তরপত্র অর্থাৎ যেভাবে এখানে প্রশ্নের নির্দেশনায় ক খ এবং গয়ে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই আমরা নমুনা উত্তরপত্রটি তৈরি করেছি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু আর দেরি না করে চলো আমরা চলে যাই নমুনা উত্তর পথে তবে তোমার কাছে একটা অনুরোধ যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন এবং প্রতি সপ্তাহে আপলোড দেওয়া মাত্র যাতে করে নতুন নোটিফিকেশন তোমার কাছে চলে যায় তাহলে আমরা চলো আমরা মূল উত্তর পথ ব্যাখ্যা করি চকচকে চামচের নিচের বা পেছনের অংশের নিজের চেহারা দেখার চেষ্টা করলে দেখা যাবে চেহারার বিম্ব সোজা এবং তুলনামূলক ছোট দেখা যাচ্ছে চামচের এই অংশ অর্থাৎ বাইরের অংশটি উত্তাল আয়নার মতো কাজ করে আর ভেতরের অংশের চেহারা দেখার চেষ্টা করলে প্রদত্ত চিত্র অনুসারে খর্বিত বিম্ব দেখা যায় সুতরাং ভেতরের অংশটি অবতল আয়নার মতো কাজ করে নিচে অঙ্কিত উভয় চিত্রে বস্তুর আয়নার খুব কাছাকাছি রাখা হয়েছে বিদায় অবতল আয়নার ক্ষেত্রে বিবর্ধিত ও উত্তল আয়নার ক্ষেত্রে খর্বিত বিম্ব হয়েছে তবে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য অবতল আয়নাতে বিভিন্ন রকম বিম্ব দেখা যাবে তো শিক্ষার্থী এখানে তোমরা দুইটি আয়নার প্রতিফলনের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি চিত্র এক চিত্র দুই এরকম দুইটি চিত্র তুমি তোমার অ্যাসাইনমেন্টের খাতায় অঙ্কন করবে এবং অবশ্যই সেখানে তুমি জ্যামিতি বক্সের সাহায্য নিতে পারো এবং তুমি কাঠ পেন্সিলও ইউজ করতে পারো প্রয়োজনে এই যে তোমার পেন্সিলগুলি আয়নার সামনে দেখাতে তুমি এটা একটু কালার পেন্সিলও ব্যবহার করতে পারো তো উপরের প্রথম চিত্রে চামচের ভেতরের অংশে পছন্দসই একটি পেন্সিলের প্রতিফলন দেখানো হলো চিত্র অনুযায়ী আয়নার ভেতরের অংশে যেটি অবতল সেখানে বিভর্ধিত বিম্ব তৈরি হয়েছে আর যে অংশ উত্তল অর্থাৎ বাইরের অংশে পেন্সিল রেখে তার খর্বিত বিম্ব তৈরি হয়েছে খ অংশের তার চামচের ভেতরের অংশ যেন আমার পছন্দের একটি পেন্সিল বক্রতার ব্যাসার্ধের ভেতর ও ফোকাস দূরত্বের ভেতর বসিয়ে প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রকৃতি আকার অঙ্কনপূর্বক বিবর্ধন নিচে বর্ণিত হলো অ্যাসাইনমেন্ট অনুসারে বক্রতার ব্যাসাদ চার সেন্টিমিটার এবং চার সেন্টিমিটার ব্যাসাদ বিষয়টি একটি অবতল আয়না বা চামচের ভেতরের অংশ সদৃশ্য অঙ্কন করে এর সামনে চার সেন্টিমিটার দূরত্বের মধ্যে তিন সেন্টিমিটার দূরত্বে একটি পেন্সিল দিয়ে চিত্র অঙ্কন করলাম এই যে চিত্রটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই চিত্রটি তোমরা অঙ্কন করবা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে খেলে ধরি অবতল আয়নাটি যে গোলা গোলকের অংশে সেই গোলকের কেন্দ্র সি দেখতে পাচ্ছ গোলকের অংশ সেই গোলকের অংশ কেন্দ্র এখানে সি ধরা হয়েছে ফোকাস বিন্দু এফ অর্থাৎ যে বিন্দুতে তুমি ফোকাস এসেছে সেই বিন্দুটা এখানে এফ এবং আয়নার গলীয় তলের মধ্যবিন্দু পি অর্থাৎ আয়নার যে ভিতর যে গলীয় মধ্য বিন্দু সেটা হলো পি তাহলে পি আর এফ আমরা এখন 
पी एवं एफ जो करब अवतल आयनार प्रधान अक्ष सी पी अर्थात ए सी थे पी पा एबार एक्स वाई दैर्घ्य विशिष्ट पेंसिल अर्थात एक्स और हमारा जे तुम वाई एक्स वाई एक्स एवं वाई एक्स एक्ट दैर्घ्य और वाइट दैर्घ्य तो एक्स वाई दैर्घ्य विशिष्ट पेंसिलटी सीपी अक्षे तीन सेंटीमिटार दूरत सीपी अक्षे कय सेंटीमिटार तीन सेंटीमिटार दूरत पी थे थ्री सेंटीमिटार दूरत बसिए चित्र अंकन करब तो ठीक तीन सेंटीमिटार दूरत नहीं तुम ये चित्रटी अंकन कर वाई बिंदुटी थे आलो अवतल आयनार पी बिंदु प्रतिफलित है अर्थात ये वाई बिंदु वाई बिंदु थे आलो अवतल आयनार ए पी बिंदुते प्रतिफलित आर वाई 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 सी बिंदुर दिखे फिर आसे वाइए को दिखे आर सी बिंदुर दिखे फिर आसे तो कहे बोझा जा सीपी रेखा वार वर्धित अंश को बिंदु थक एक्स बिंदुर प्रतिबिम्ब बर करते वाई बिंदुर प्रतिबिम्बर सठीक अवस्थान बेर जाए अर्थात ये एक्स बिंदुटा आ एर प्रतिबिम्ब बर करते हम किऊबा कि वाई बिंदुटर प्रतिबिम्बर सठीक अवस्थान बेर जाए वाई एक्स बिंदु थे प्रधान अक्षर समान एक रोशनी आयनार किऊ बिंदुते आपत प्रतिफलन हो प्रधान प्रकाश एफ बिंदु एफ दिए किऊस पाते जाए कारण एक्स किऊ और सीपी परस्पर समान आर एक्स बिंदु थे प्रधान फोकस एफ हुए आकटी आलोक रोशनी आर बिंदु आपत्ति प्रतिफलन नियम अनुजी आर टी पथ अतिक्रम हो जा प्रधान अक्षे सीपीएर समान है प्रतिफलन रोशनी दय एक्स बिंदु मिलित हो जा एक्स बिंदुर वास्तव प्रतिबिम्ब सूतरा वक्रतार बसा भेतर और फोकस दूरत बैरे को वस्तु के रखले प्रतिबिम्बर तो शिक्षार्थी तुम्हारा क्योंकि एवं चित्र अंकन कर अवश्य पेंसिल व्यवहार कर तुम्हारे असाइनमेंट खाए तो बहरे को वस्तु के रखले प्रतिबिम्बर एक अवस्थान है वक्रता केंद्र बहरे दुई प्रतिबिम्बर प्रकृति भाव वास्तव में उल्टो तीन आकृति भाव निर्धित एबार गणित भाव व्याख्या करा जाए जेहेतु वक्रतार बसार्ध सीपी आर इक्ल टू फोर सेंटीमिटार सेतु फोकस दूरत एफ पी इक्ल टू एफ इक्ल टू टू सेंटीमिटार जेहतु पेंसिलटी हमें वक्रतार बसा भेतर और फोकस दूरत बहरे स्थापन कर धरे निल पेंसिलटी हमें तीन सेंटीमिटार दूरत स्थापन कर वस्तु दूरत यू इक्ल टू थ्री सेंटीमिटार आबार हमें सूत्र व्यवहार कर विवर्धन हिसाब करब एखे वस्तु दूरत यू इक्ल टू थ्री सेंटीमिटार फोकस दूरत एफ इक्ल टू टू सेंटीमिटार हमार सूत्रटी हलो जे सूतरा वन डिविड यू प्लस वन डिविड भि इक्ल टू वन डिविड एफ यट हल सूत्र जो समाधान नियम में आसि तेल वन डिविड भि रखल समान समान एखे वन डिविड एफ रखल और वन डि यू डान पास नहीं आसलम तेल आसल प्लस हो जाए माइनस एपर वन डिविड भि इक्ल टू ये एफर मान हमें वन डिविड एफर मान वन डिविड टू और वन डिविड यूर मान हमारा वन डिविड यूर मान कत थ्री और एफर मान दस टू ता वन डिविड टू माइनस वन डिविड थ्री पेलम तेल वन डिविड भि इक्ल टू एट लस आखु छय दुई छय तीन बार तीन अक्षे तीन तीन छय दुई बार दुई अक्षे दुई तेल एखे तीन थे दुई विकल थे एक तो वन डिविड भि इक्ल टू वन बन डिविड सिक्स अर्थात भि इक्ल टू सी सिक्स सेंटीमिटार जेहतु भि एर मान धनत्म से बिम्ब है वास्तव एन विवर्धन एम इक्ल टू माइनस भि डिविड यू इक्ल टू माइनस सिक्स डिविड थ्री इक्ल टू माइनस टू जेहतु विवर्धन ऋणत्म से बिम्ब है उल्टो एबार फोकस दूरत भेतर टू सेंटीमिटार मध्य पेंसिलटी बसिए चित्र अंकन करी चित्र अनुसार आयनार केंद्र सी प्रधान फोकस एफ प्रधान अक्ष सी पी ए फोकस दूरत पी एफ ए पेंसिलटी के पी एफ एर मध्य बसाना हो वाई बिंदुटी थे आलो अवतल आयनार पी बिंदुते प्रतिबित हो आर वाई के सी बिंदु दिखे फिर जाए कहते ही बोझा जा एक सीपी रेखा वार वर्धित अंश को बंधु बिंदुते थक एन एक्स बिंदुर प्रतिबिम्ब बर करते पर वाई बिंदुर प्रतिबिम्ब सठीक अवस्थान बेर जाए एक्स बिंदु देखे प्रधान अक्षर समान एक रोशनी आयनार किऊ बिंदु आपत्त हम प्रतिफलन है प्रधान फोकस एफ दिए किऊ पथे जाए तो वस्तुर प्रतिफलन चित्र तुम्हारा देखते चित्र तुम्हारा तुम्हारे असाइनमेंट खाए अंकन कर 
আর এই ব্যাখ্যাটা তো এখানে দেওয়াই আছে তো বলছে কিউ বিন্দুতে আপতিত হলে প্রতিফলিত হয়ে প্রধান ফোকাস এফ বিন্দুতে কিউ এফ পথে যাবে তো আমি যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাই শিখে দিন তো ভিডিওটি অনেক বড় হবে তোমরা জাস্ট এই চিত্রটি যেভাবে আছে সেভাবে অঙ্কন করবা আর ব্যাখ্যা তো এখানে দেওয়াই আছে তো প্রধান ফোকাস এফ দিয়ে কিউ এফ পথে যাবে আবার এক্স বিন্দু থেকে এন বিন্দুতে আপতিত হয়ে এন সি পথে ফিরে আসবে এবং দেখা যাচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি দুইটি চিত্রের বাম পাশে মিলিত হবার কোনো সুযোগ নেই কাজেই বাম পাশে কোনো প্রতিবিম্ব তৈরি হতে পারবে না কিন্তু ডান পাশে এক্স এন ও এফ কিউ রশ্মি দুইটিকে ডান পাশে বর্ধিত করলে এরা এক্স বিন্দুতে মিলিত হয়েছে কাজেই এক্স এবং এক্স এর প্রতিবিম্ব এই বিন্দু থেকে সিপি অক্ষের উপর একটি লম্ব আঁকলেই আমি এক্স ওয়াই পেন্সিলটির পুরো প্রতিবিম্ব এক্স ওয়াই পেয়ে যাব এবং এটি একটি অবাস্তব প্রতিবিম্ব চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিবিম্বটি মূল বস্তু থেকে বড় এবং বস্তুটিকে যতই ফোকাস দিয়ে বিন্দুর কাছে আনা যায় বিম্ব ততই বড় থাকবে সুতরাং বিম্বের ব্যাখ্যা হবে এক অবস্থান প্রতিবিম্বের অবস্থান কোথা হবে তা নির্ভর করবে আসল বস্তুটির অবস্থান বার বস্তুটি যতই ফোকাসের কাছে রাখা হবে প্রতিবিম্বের অবস্থানটি তত দূর হবে দুই প্রকৃতি অবাস্তব ও সোজা তিন আকৃতি বিবর্ধিত এবার এই গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যাক দেখা দেয়া আছে বক্তার ব্যাসার্ধ সিপি ইকুয়াল টু আর সমান ফোর সেন্টিমিটার সেতু ফোকাস দূরত্ব এফপি ইকুয়াল টু এফ ইকুয়াল টু দুই সেন্টিমিটার যেহেতু পেন্সিলটিকে আমি ফোকাস দূরত্বের ভেতরে স্থাপন করেছি ধরে নিলাম পেন্সিলটিকে আমি এক সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থান করছি তাই বস্তুর দূরত্ব ইউ সমান সমান ওয়ান সেন্টিমিটার এবার আমি সূত্র ব্যবহার করে বিবর্তন হিসাব করব এখানে বস্তুর দূরত্ব ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান সেন্টিমিটার এফ সমান সমান টু সেন্টিমিটার সুতরাং ওয়ান ডিবিড বাই ইউ প্লাস ওয়ান ডিবিড বি ইকুয়াল টু ওয়ান ডিবিড বাই এফ বা ওয়ান ডিবিড বি ইকুয়াল টু এখানে আমরা এই ওয়ান ডিবিড ইউটাকে ডানে নিয়ে আসলাম তাহলে এটা মাইনাস হয়ে গেল এবার আমরা ওয়ান ডিবিড বি ইকুয়াল টু ওয়ান ডিবিড মানে এই এফের মান বসালাম ইউ এর মান মান বসাইলাম তাহলে ওয়ান ডিবিড টু মাইনাস ওয়ান ডিবিড ওয়ান তো এখানে আমরা দেখলাম যে লসে হলো তোমাদের দুই 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 মধ্যে একবার এক অক্ষে এক আর এক দুই দুইবার মাইনাস দুই অক্ষে দুই তো আমরা ওয়ান ডিবিড বি পাইলাম কত এক থেকে মাইনাস টু করলে মাইনাস ওয়ান থাকবে তো ওয়ান ডিবিড বি ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিবিড টু অর্থাৎ বি ইকুয়াল টু মাইনাস টু সেন্ট যেহেতু বি এর মান ঋণাত্মক সেহেতু বিম্ব হবে অবাস্তব এখন বিবর্তন এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি ডিবিড বি ইউ আর ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস টু ডিবিড ওয়ান ইকুয়াল টু টু যেহেতু বিবর্তন ঋণাত্মক সেহেতু বিম্ব হবে সোজা এবার চলে আসলাম গ নম্বর প্রশ্ন উত্তরে এবার চামচের বাইরের অংশ জন্য পেন্সিলটি বকতার বেসাদের বেতন ও ফোকাসের দূরত্বের ভেতর বসিয়ে প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রকৃতি আকার অঙ্কনপূর্বক বিবর্ধন নিচে বর্ণিত হল যেহেতু এবার আমি চামচের বাইরের অংশে বস্তু রেখে বিম্ব হিসাব করব সেহেতু ভেতর অংশের এই দূরত্ব পেন্সিলটি রাখার সুযোগ নেই তাই এবার প্রধান অক্ষের বর্ধিত অংশের উপর খ এর হিসাব অনুসারে যথাক্রমে তিন সেন্টিমিটার ও এক সেন্টিমিটার দূরত্বে পেন্সিল রেখে সৃষ্ট বিম্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব অ্যাসাইনমেন্ট অনুসারে বক্ষতার ব্যাসাদ চার সেন্টিমিটার এবং চার সেন্টিমিটার ব্যাসাদ বিশিষ্ট একটি উত্তল আয়না চামচের বাইরের অংশ সদৃশ করে অঙ্কন করে এর বাইরের অংশে চার সেন্টিমিটার দূরত্বের মধ্যে তিন সেন্টিমিটার দূরত্ব একটি পেন্সিল বসিয়ে চিত্র অঙ্কন করলাম সিপি অক্ষের বর্ধিত অংশের উপর এক্স ওয়াই পেন্সিলটিকে তিন সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থান করলাম এবং ওয়াই বিন্দু থেকে আলো পি বিন্দুতে এলে সেটি লম্বভাবে প্রতিবিদ্ধ হয়ে আবার ওয়াই বিন্দুর দিকেই ফিরিয়ে যায় যার অর্থ এক্স ওয়াই পেন্সিলটির ওয়াই বিন্দুর প্রতিবিম্বের এই ওয়াই সি রেখার কোথাও হবে এবার এক্স বিন্দু থেকে নির্গত প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো কিউ বিন্দুতে আপাতিত হয়ে প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে কিউ আর পথে প্রতিফলিত হবে যা এফ বিন্দু থেকে নির্গত হচ্ছে বলে মনে হবে আবার এক্স বিন্দু একটি আলো রশ্মি টি বিন্দুতে বকতার ক্ষেত্র বরাবর আপাতিত হয়ে টি এক্স বরাবর প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে ফিরে আসব যা সেই বিন্দু থেকে নির্গত হচ্ছে বলে মনে হবে প্রতিফলন প্রতিফলিত রশ্মি দুইটি ডান পাশে মিলিত হওয়ার সুযোগ নেই তাই এফ কিউ ও সিটি রশ্মি আয়নার ভেতরের অংশে এক্স বিন্দুতে মিলিত হয়েছে যা এক্স এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব এক্স থেকে অঙ্কিত লম্ব এফপি থেকে ওয়াই বিন্দুতে সেট করে তাই এক্স ওয়াই ই এক্স ওয়াই এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যে এভাবে তোমরা একটা চিত্র অঙ্কন করবা এবং এই চিত্রটি তোমাদের অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্টের খাতায় কাঠ পেন্সিল দিয়ে অঙ্কন করে দেখে দেবো এবার আর এই চিত্রটির ব্যাখ্যা তো এখানে অবশ্যই উপরে দেখা দেওয়া আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবার জ্ঞানীভাবে প্রমাণ করা যায় দেয়া আছে বক্রতা ব্যাসাদ্ধ সিপি ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু
फोकस दूरत बहरे स्थापन कर पेंसिल दिखे हमें तीन सेंटीमिटर दूरत स्थापन करी तई वस्तुर दूरत यू समय तीन सेंटीमिटार एबारे सूत्र व्यवहार कर विवर्धन हिसाब करब एखे वस्तुर दूरत यू समान समान तीन सेंटीमिटार जेहतु फोकस दूरत विपरीत वस्तु अवस्थान एफ समान समान माइनस टू सेंटीमिटार सूतरा वन डिड यू प्लस वन डिड बी इक्ल टू वन डिड एफ वन डिड बी माइनस वन डिड एफ इक्ल टू वन डिड यू वन डिड बी माइनस एखे मान बसा दिल माइनस टू माइनस वन डिड थ्री वन डिड बी इक्ल टू एखे रसाग थ्री तेज़ थ्री मध्य दुई जो छय माइनस तेज़ दुई जो तीन बार छय मध्य माइनस तेरे माइनस तीन अक्षे तीन और ये माइनसटा जेहतु माइनस तीन दे दुई बार माइनस टू अक्षे टू तो माइनस मध्य संख्या पेड़ा सैन माइनस था देखो तो मैंने कि कर लगे तीन और दुई जो कर लगे पास और सैन जेहतु माइनस तो वन डिड बी इक्ल टू माइनस फाइव बै सिक्स अर्थात बी इक्ल टू माइनस सिक्स बै फाइव सेंटीमिटार जेहतु बी ए मान ऋणत्म सेतु बिम्बु है अबास्तव एन विवर्धन एम इक्ल टू माइनस बी डिविड यू इक्ल टू माइनस सिक्स डिविड फाइव डिविड बै थ्री एन इक्ल टू सिक्स डिविड फाइव इंटू वन बिविड थ्री ये क्योंकुलेशन कर ले पाइल टू डिविड फाइव जेहतु विवर्धन ऋणत्म सेतु बिम्बु है सोजा और जेहतु विवर्धन मान एक कम कम बिम्ब अवश्य खर्बित हो चामचर बैर अंशे पेंसिलटी एक सेंटीमिटार दूरत रेखे हिसाब कर चित्र देखे हमें देखते पासी पूर्व वर्णित चित्र अनुजय एक ही बिम्ब गठित हो तई इकोनमिक गाणित भाव में प्रमाण करब जो देखो एखे चित्रटी अंकन करा चित्रटी तुम तुम्हारे असाइनमेंट खाता जो भी करा से भाव तुम काट पेंसिल दिए चित्रट अंकन कर व्याख्या तो एखे दवाई आ पूरा व्याख्या करते करते गेले भिडियो आो बड़ो हो जाए तो यार सामसर बाहर अंश पेंसिल एक सेंटर दूरत रेखे हिसाब कर चित्रे देखते पासी पूर्व वर्णित चित्र अनुजी एक ही बिम्ब गठित हो तई गणितिक भाव प्रमाण करब देवा से बक्तार व्यसा से सीपी इक्ल टू आर इक्ल टू फोर सेंटीमिटार सेतु फोकस दूरत है एफ पी इक्ल टू एफ माइनस टू सेंटीमिटार जेहतु पेंसिल दिखे हमें फोकस दूरत बहरे एक सेंटीमिटार दूरत स्थापन करसी तस्तुर दूरत यू समय एक सेंटर एबारे सूत्र व्यवहार विवर्धन हिसाब करब एखे वस्तु दूरत यू समय समान एक सेंटर एफ समय समान माइनस टू सेंटर जेहतु फोकस दूरत विपरीत वस्तुर अवस्थान सूतरा वन डिवि यू प्लस वन डिवि बी इक्ल टू वन डिवि एफ वन डिवि बी इक्ल टू वन डिवि एफ माइनस वन डिवि यू वन डिवि बी इक्ल टू माइनस वन डिवि एफ माइनस वन डिवि वन वन डिड बी एखे लसगुल टू तो जेहतु माइनस टू एक बार तेल माइनस वन बस माइन माइनस एक जाए दुई बार माइनस टू तो जेहतु माइनस माइनस प्लस दुई एक तीन माइनस थ्री बै टू है वन डिड बी बी इक्ल टू माइनस थ्री बै टू बै थ्री सेंटीमिटार जेहतु बी एर मान ऋणत्म सेतु बिम्ब है अवस्तव एन विवर्तन एम इक्ल टू माइनस बी डिवि यू इक्ल टू माइनस टू डिवि थ्री डिवि वन इक्ल टू टू डिवि थ्री टू डिवि थ्री जेहतु विवर्तन ऋणत्म तो सेतु बिम्ब है सोजा और जेहतु विवर्तन मान वन एर कम बिम्ब अवश्य खर्बित है अर्थात उभय क्षेत्र में देखते उत्तल आयनार जेको जैगे स्थापित तो वस्तुर बिम्ब सर्वदा असत और सोजा है और वस्तु से खर्बित तो हो जानते परि वस्तु जत दूर जाए बिम्ब तत छोट बा खर्बित हो तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा ये तुम्हारे अर्थात तुम्हारे नव एस एस सी दो हज़ार एकुश परीक्षार्थी पदार्थ विज्ञान फिजिक्सर छय नम्बर असाइनमेंटर नमूनत्र पत्र शिक्षा दीब हमें असाइनमेंटे जे उद्दीपक तीन टी प्रश्न तो आई प्रश्न धारावाहिकत जे भाव प्रश्न उत्तर चावे और जे निर्देशना देवा आई निर्देशना मोताब हमें तुम्हारे हमारे नमूना उत्तर पत्र तैरि कर तुम्हारा पूर्ण अर्थात ए प्लस नम्बर पे पर तो शिक्षार्थी बंधु भिडियो की भारत लगे अवश्य एक लाइक देवे और कमेंट कर जाना तुम्हार मूल्य मत मतमत और अवश्य शेयर करवा तुम्हार सकल बंधुधर का जो तुम्हें जो उपकृत हो तुम्हार बंधु से भावे उपकृत होते तो शिक्षार्थी बंधु आज ए पर्यत सबाई भलो थे सुस्थ थे सकल दिन सुस्थ्य कमना कर आज के मत एखे विदाय निची और भिडियो डेस्क्रिपने अवश्य पीडिएफ लिंक देवा थक तुम्हारा प्रयोजन पीडिएफ्ट डाउनलोड कर तो सबा भलो थेको सुस्थ थेको निर्भर थेको अल्लाह हाफिज़